Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So hari ni kita masih lagi dalam topik trigonometric function So hari ni kita nak masuk berkaitan dengan complementary angle eh, Complementary angle Sebelum kita pernah dengar tak complementary? Perkataan complementary pun cukup lah dalam matematik In matematics, macam mana? Kita ada belajar dulu, perkataan dua kalau tak silap cikgu Dia sebenarnya complementary ni ada kaitan dengan 90 degree ha, Dekat trigonometry pun ada, kita ada satu law of complementary yang kita perlu hafal Sebab dalamnya formula tak ada dekat belakang Formula tak ada yang di diberikan dalam SPM, memang tak ada Tarik. So, kita kena bersiap sedia. Kita kena cuba hafal senang sahaja. Dia sangat mudah. Kita ada sin x. Kita ada cos x. Kita ada tangent x. Kita ada sec x. Kita ada sec x. Dan sekali kita ada cot x. So, macam mana kita nak tahu? Bila kita sebut pasal sin, sebenarnya sin ni dia kita buat macam ni lah untuk kita memudahkan ingat kita ingatkan. So, sebenarnya sin adalah bapak dia. So, anak dia, anak dia, anak dia adalah sec. Cos pula anak dia adalah sec. So dia akan berkawan ini bila ada sin dia akan wujudnya cos. So ini akan berkawan dengan dia dan kalau cot dengan tangent dia akan kawan dengan anak beranak dia sesat sahaja. Ha, ini kita punya teori sajalah. Ha, terkena mengenai yang mati ataupun yang hidup kan. Ha, so dia kawan dengan anak beranak dia sahaja. So kalau kita tengok pun dalam dalam rumus uh, formula setiap kali ada sin mesti ada cos. Tak payah boleh cuba tengok dalam formula. So macam mana kita nak buat dekat sini? So sebenarnya complementary angle kena ada perkataan 90. So cikgu boleh buat macam ni. Sebenarnya sin tadi kita kata apa kawan dia? Sin akan jadi cos. So cos kita kena buat golongan 90 minus x. Begitu juga dengan sini. Dia akan jadi macam ni. Seterusnya tangent akan cot. Akan cot 90 minus x. Kalau ke sec tadi apa? Anak-anak. Second. <laughs> okay, 90 minus x. Second pula. Ke second. Sec 90 minus x. Dan last kali cot. Cot dengan tan sahaja. So dia jadi tan 90 minus x. Ada berapa dekat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 ni sahaja yang kamu. Ingat kan? Eh? Formula tak ada di belakang. So, kita kena ingat ini semua. Jadi, bagi. Bagi. Kat dekat sini. So, ini kena ingat. So, kita baru kita terus pada soalan. Kita bagi contoh soalan dekat bawah ni. Cik. Tak nampak? Kita besarkan. Okay. Cari sudut pelengkap. Kita baca. Find the complementary angle of 35. If sign. Kita salin dulu. Ini dia punya nolik. Ini dia punya. Ini dia punya formula. Eh, dia punya information. Information ni sangat penting. Cikgu kuningkan ni. Yang pun. Okay, dalam kataan complementary, so kita kena ingat formula tadi, evaluate the, the formula ni kena ingat, ke 66, so evaluate the values of following trigonometric function. So A, kita jawab untuk A. Cos 35, sebenarnya cos 35 tadi sama dengan apa? Sama dengan, berapa? Sec 90 minus X, X sebenarnya ada 35 lah, 35. So sebenarnya jawapan dia adalah, eh tak payah, ha, sebab tak payah ambil sec, sebab dekat sini dah bagi sec. Eh, cos, sin. So, cos lawan dia apa? Sin. Sorry, cikgu pun manusia biasa juga. Terlupa. So, sin 90 minus x. X tu adalah yang ini ya. Eh, 35. So, kita akan dapat sin 55. So, sin 55 kat sini berapa? 0.8192. Ha, siap dah. Hehehe, okay. <laughs> senyum. Untuk B. Kita buat bawah. B dia nak cot 35. Cot 35 sama dengan tangent 90 minus berapa? 35. So, dia akan jadi 1055. Kita ambil kat sini. Ada za, za, za. 1.4281. B pun dah siap, C pula. Sec 35 sama dengan Sec, sec tadi sama dengan apa? Sec sama dengan Kesec, betul? Sec 90 minus 35 So kita ada Kesec 55 Tapi Kesec 55 tak ada dekat atas ni Information yang kita bagi cuma ada 3 ni sahaja So kita kena ubah Kesec sama dengan apa? 1 over sin 55 So kita boleh buat 1 over mana? Sin 55 0.8192 Tekan kereta, kita akan dapat jawapan 1.221 Haha, siap Dan untuk soalan yang terakhir, dia nak kesek D Kesek 35 Sek 35 sama dengan Kesek sama dengan Second 35 Eh, salah 90 minus 35 So, kita akan dapat sek 55 Sek tak ada dalam information kita So, kita kena ubah dia Akan jadi berapa? Sek 1 over Cos 55. So, cos kita tahu 1 over 0.5736. The last final answer dia 1.743. So, siap. Mudah kan? Mudah kan? Mudah kan? So, kita kena ingat information dia bagi apa dan kita relatekan dengan kita punya penghafalan teknik penghafalan kita tadi. Okay? Selamat mencuba.